Vamos a conversar de inmediato con el doctor Carlos Benítez Villafane, coordinador nacional de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del ITSBIH y Hepatitis del MINSA. Se celebra el Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis Virales. ¿Desde ¿Dónde? Desde el DATEN, en el Marañón. DATEN del Marañón, justamente se ha elegido este pueblito considerando que eh, es una población, su población eh, tiene una prevalencia entre media y alta, a diferencia de otras regiones del país. Doctor uh, Carlos Benítez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Don Raúl, y muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con todo el país. Bueno, cuéntenos, ¿por qué? porque se han ido a la selva. Me, eh, le, le confieso que a mí me, me sorprende que al final se elija como sitio conmemorativo el sitio donde peor estamos, porque entonces este, solamente parece que es para la conmemoración. Lo que importa aquí es eh, la política que están ustedes siguiendo sobre un tema que verdaderamente eh, complica las cosas en la selva. Correcto, le explico. Eh, nos encontramos actualmente en un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud, eh, donde estamos interviniendo la estrategia de prevención y control de hepatitis de viral, nos hemos encontrado general de epidemiología, el Instituto Nacional de Salud, eh, haciendo una labor de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos reforzando aspectos de vacunación, estamos haciendo tramitamizaje de pacientes para detectar las personas portadoras del virus de la hepatitis C, y estamos también haciendo actividades de capacitación para el personal de salud de San Lorenzo y de la provincia de La Peña. ¿Esto por qué? Porque esta zona, esta región, es una de las áreas justamente más castigadas por las hepatitis virales y especialmente por el virus de la hepatitis B. Esto en relación a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra las hepatitis virales, que con el apoyo de OEPS estamos pudiendo concretar y lanzar a nivel nacional el Día Internacional que se conmemora a nivel mundial el 28 de julio, coincidentemente con estas fiestas patrias, pero que lo estamos haciendo el día de hoy aquí en San Lorenzo, la del Marañón. Doctor Benítez, ¿pero cómo va la atención en esta región a raíz de la huelga médica? En realidad tenemos poco que celebrar los pacientes. Eh, por cierto, ayer quedé bastante sorprendido porque... En el evento de capacitación había una participación médica importante, así como de profesionales no médicos y de técnicos eh, sanitarios, que son los equipos que brindan atención a esta población y a estas comunidades tan dispersas y tan olvidadas. Por el Pero Estado. supongo que usted se habrá dado su en vuelta evento... pues, por los hospitales para ver si la huelga médica, cómo viene afectando a los pacientes o no se ha dado su vuelta por la región. Así es. El primer día que llegamos, que fue el día de anterior por la tarde, Acudimos al Centro de Salud de San Lorenzo y evidenciamos que... Eh, recordemos que la población aquí no es muy grande, son alrededor de 10.000 o 10.000 personas en San Lorenzo. En todo el centro son alrededor de 50.000 30.000 personas. Y eh, la atención que pudimos visibilizar fue en general regular para los programas eh, básicamente de ITSDIH, malaria, que son las enfermedades que valen aquí en la zona, eh, personal pediátrico... Eh, no he percibido, como le digo, una fuerza importante de lo que es la reivindicación gremial de los médicos, al menos aquí en, en San Lorenzo. Nosotros sí. nos sobreponemos a ello y seguimos trabajando por la salud pública, en este caso, por las hepatitis virales en el país. Doctor, y nos dice que está en la zona del Taten del Marañón por la prevalencia de esta enfermedad, la hepatitis, en eh, precisamente ese punto de nuestra geografía. ¿Cómo marchamos en números generales? ¿Cómo marcha el Perú a nivel región en la prevalencia de esta enfermedad? ¿Cómo marcha Lima, la costa, la sierra? Y eh, si es que tenemos, como se ha dicho, por ejemplo, para otras enfermedades, la dotación, ¿cómo se combate, cómo se controla el hepatitis y las enfermedades conexas si tenemos los medios? Muy bien, excelente pregunta. El país en general es considerado un país de endemicidad intermedia. Es decir, tenemos prevalencias variables, algunas regiones con prevalencia de menos del 2% en la población general, como en general es la costa, por ejemplo, pero también regiones con una endemicidad alta, por encima del 2% de la población general, 
y algunas inclusive con más de 8%, donde vemos en ya alta. ¿Cuáles son las regiones más afectadas del país? Principalmente todo lo que tiene que ver con la cuenca amazónica y los valles interandinos en la vertiente oriental. Históricamente las regiones más afectadas del país son, por ejemplo, Ayacucho y la zona de Guanta, donde estuvimos justamente el 20 de junio lanzando el Día Nacional de Lucha contra la Hepatitis C. Otros lugares afectados son Abancay, la provincia de la Convención en Cusco, y donde estamos en este momento, en la provincia de Tunel Marañón, de la región Loreto, son los lugares más afectados por eh, la hepatitis viral de tipo B. ¿Qué es lo que hay que hacer para controlar la enfermedad? Para erradicar la enfermedad, que es el objetivo que estamos buscando, no en el corto, sino en el mediano o largo plazo, principalmente fortalecer la vacunación. Esa es la herramienta más importante para erradicar la enfermedad y tener eh, en el futuro generaciones libres de hepatitis B. En segundo lugar, hacer las pruebas de detección, pruebas de laboratorio para poder identificar a las personas que ya son portadoras de hepatitis B. ¿Para qué? Para poder ofrecer el tratamiento cuando la enfermedad y evitar que la enfermedad progrese a cirrosis o cáncer de hígado. Que por cierto la medicación es ofrecida de manera gratuita por el Ministerio de Salud. ¿no? ¿Cuántos se atienden a nivel nacional? ¿Cuántos, ¿Cuántos se atienden a nivel nacional? Actualmente, desde el año pasado, que es donde implementamos el tratamiento para la hepatitis B, tenemos 105 pacientes a nivel nacional que ya reciben el tratamiento antiviral correspondiente. Esa es la cifra que estamos manejando en cuanto a provisión de medicamentos a nivel país. Dígame una cosa, ¿es caro este tratamiento? Por cierto, es un medicamento costoso, pero el Estado hace el esfuerzo para poder adquirirlo y distribuirlo a nivel nacional. Tenemos una cantidad suficiente de medicamentos para cubrir a cualquier paciente que lo necesite, eh, ya sea en Lima, en Callao o a nivel nacional. Bueno, bueno, gracias por toda esta información y por todo este trabajo, sobre todo porque estamos hablando de poblaciones que en realidad padecen de varias necesidades. ¿Qué cosa tiene que hacer una persona para no correr el riesgo de contraer esta hepatitis? Gracias por la pregunta, don Raúl. Lo más importante, reitero, es la vacunación. Afortunadamente, ya desde hace muchos años, el Ministerio de Salud vacuna desde el nacimiento a todas las personas y administra las tres dosis correspondientes para proteger adecuadamente a una persona. Sin embargo, las personas adultas ¿no? no hemos sido beneficiadas probablemente de esta vacunación. Por lo tanto, ahora la recomendación es que todas las personas que no han sido vacunadas contra la hepatitis B puedan hacerlo. Son tres dosis bien colocadas, protegen hasta más del 95% a las personas y la vacuna es una vacuna sintética, casi no tiene efectos adversos, es muy segura para usar. Así que la vacunación es la herramienta más importante para la erradicación de la enfermedad. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor eh, Carlos Benítez Villafane. Muchas gracias. 8 y 59 y vamos a hacer una pausa.